いつもカジチャンネルをご覧いただきありがとうございます今回はですね過去にたくさん動画を上げた中からですね上げっぱなしも良くないのでその中から動画を選んでですねそれを復習する意味でもその動画を使って英語力をアップしていきたいと思います、えー、今回ですねこの英語のイリアム熟語ですね。熟語を覚えましょう。パート2、パート3、パート4、パート1。このあたりを使ってですね、英語の熟語を使って、そしてですね、こんな風にこの英語のエリオン、熟語は使えるんじゃないかという感じでですね、実践編というのも考えながら、英語力をアップしていきたいと思いますのでぜひ最後まで楽しんでいただければと思いますそれでは早速過去の動画内容イディオムを覚えようを見ていきましょうそれではですね2022年の5月14日にアップロードした英語の熟語イディオムを見ながらですねそれをマスターしていくように使いこなしていきたいと思います。では、動画を見ていきましょう。under the weather ですね。直訳すると、under the weather, weather, 天気。under the weather, 天気の元、天気の下という意味ですけれども、このイディウムはですね、体の具合が良くないとか、二日酔いの状態を表わすイディウムですね。under the weather ですね。to feel ill. 具合が悪いということを表すイディオムですね。How to use it? どう使うか。In England, we love to take advantage of weather and we will do so often. まあ、イギリスではですね、人々は天気の話をするのが好きで、よくそうしていると。But don't be fooled by this common phrase ということで、don't be fooled というのは、騙されるという意味ですけれども、騙されてはいけないですよと。Don't be fooled by this common phrase. 直訳すると、under the phrase, 天気の下ということで意味がわからないですけれども、don't be fooled, 騙されていけないですよ。If someone says they are feeling under the weather, your response should be, ということで、誰かがですね、I'm under the weather, I'm under the weather というと、your response should be, あなたはこう答えるんですよということで、I hope, You feel better.I hope you feel better. 早く良くなるといいね。I hope you feel better. と答えてくださいというわけですね。Not would you like to borrow my umbrella? 傘貸しましょうかという返しじゃないよということですね。覚えましたよね。Under the weather.Under the weather. 具合が悪いという表現ということでしたね。では、この under the weather を使ってですね、Google 自動翻訳を使って、えー、私の発音、under the weather, 具合が悪いっていうのをですね、少し文章を考えて、Google 翻訳に話しかけてみたいと思います。こういう練習っていうのはですね、えー、実践に近い、えー、face to face でですね、英語を話すときの実践に近いと思いますので、視聴者の皆さんもぜひですね、Google 自動翻訳を使って、そして覚えたての単語、表現、そういったものを実際に自分の口から話して、話す練習をするとですね、どんどん表現、単語が自分のものになっていくと思いますので、非常にいいと思います。では、under the weather、私使ってみますね。あ、uh, yesterday I drank too much, so my feeling is under the weather today. って言ってみましたけど、どうでしょうかこんな感じです。All right. Yesterday I drank too much, so my feeling is under the weather today. いいですね。昨日飲みすぎたので、今日は気分が落ち込んでいる。under the weather. 気分が落ち込んでいる。元気がないという表現ですね。under the weather。えー、他にもですね、under the weather 使えそうですね。気分が乗っていないことですよね。All right. Yesterday I drank too much, so my feeling is under the weather today. 他にもですね、アンダーダブエラー。例えばこんな感じどうでしょうか。My favorite team lost a good game yesterday, so today I'm under the weather. 
ちょっと私の発音が悪かったので、ちゃんと聞き取れませんでしたけれども、言いたかったことはですね、私の大好きなチームは昨日負けたので、今日気分が良くないと言いたかったんですけれども、my favorite team roster。ロス、ロスとかですね、ロスターになっちゃいましたね。もう一回言ってみますね。練習で。my favorite team lost the game yesterday, so my feeling is under the weather today. どうでしょうかいい感じですね。My favorite team lost the game yesterday, so my feeling is under the weather today. はい。こういう感じですね。under the weather の表現を覚えましょう。天気のもと。直訳するとそうですけども、under the weather で、今日は気分が悪いんだよ。みたいな感じですね。しっかり覚えましたか視聴者の皆さんも。ぜひですね。こういう感じで Google Auto Translation 使ってですね、自分の口から英語を話して、新しいエディオム、熟語を覚えていきましょう。Under the weather。気分が乗っていない。悪いって感じですね。OK。じゃあ次見ていきましょう。では次の表現見ていきましょう。次ですね。The bow is in a coat. The bow is in a coat. The bow is in a coat. 直訳すると、ボールはあなたのコートにありますという意味ですけれども、この意味はですね、It's up to you. あなた次第ですよ。あなた次第だよというイデオムになります。The bell is in your coat. Bell is in your coat.、えー、使い方の例ですけれども、It's your move now, but this idiom refers to life rather than sport. まあ、スポーツのよう。ボールが今あなたの、あなた側にあるよって言って、ボールみたいだけれども、これはスポーツというよりも、まあ、生活に関わるイディオムですということですね。If you've got the bell, the decision is yours, and someone is waiting for your decision ということで、その意味は、the decision is yours.the decision is yours. 決定権はあなた側にあるということですね。そして、Somebody is waiting for your decision. ということで、あなたの決定を待ってる人がいるという意味になります。The bell. では、この The ball is in your coat の表現を使ってみましょう。実際に視聴者の皆さんもですね、Google Translator 自動翻訳にあなたの言葉で The ball is in your coat。決定権はあなたにあるよっていうような、えー、意味のですね、英語を想像して、The ball is in your coat を使ってみましょう。では、私もやってみますね。Google Auto Translator 非常に、えー、便利ですね、えー。私はですね、今頭の中でどういう文章にしようかなと思って考えてますけれども、えー、文章が今出来上がりました。Though I would like to have a Japanese food, but the ball is in your coat. と話してみましたけれども、Though I'd like to have a Japanese food, the bowl is in your coat. 私は日本食が食べたいけれど、決定権はあなたにある,よやあるよと言いたかったんですけれども、なぜかですね、ベッドがついちゃいましたので、ちょっとわからない英語になったので、もう一回言ってみますね、Google Translator で。Though I'd like to have Japanese food, but the bowl is in your coat. Though I would like to have Japanese food, but the ball is in your court. この Google Translator ですね。直訳しちゃいましたね。ボールはあなたのコートにあります。私は日本,日本食を食べたいですが、ボールはあなたのコートにあります。わけわからない英語にな、日本語になっちゃいましたけれども、私は日本食を食べたいけれど、決定権はあなたにあるよと言いたかったんですね。The ball is in your court と同じ。英語表現ですね。depend on you, up to you という表現がありますね。えー、Google 自動翻訳がですね、the ball is in your coat を直訳してしまったので、違う表現に変えますね。こんな感じで。Though I would like to have a Japanese food, but it's up to you. いい感じですね。up to you. あなた次第です。Though I would like to have a Japanese food, but it's up to you. You can just stand up to you. So, I would like to have a Japanese food, but it's depending on you. 
No, I would like to have a Japanese food, but it's depending on you. はい、こんな感じですね。ですので、あなた次第という方はですね、The bow is your coat. Up to you. Depend on you. えこんな感じで、まあ私は何々したいけど、あなた次第、あなたに従うよ、みたいなことに、場合にですね、使いますよね。Depend on you. Up to you. The bow is your coat. ボールイズインコールちょっと長いですけれども、up to you とかで、depend on you よく使いますね。覚えておきましょう。では、次のですね、エディオム熟語を見ていきましょう。では、次のですね、エディオム熟語、英語熟語を見ていきましょう。次のエディオムは、spill the beans ですね。spill the beans。spill the beans。spill。というのは、こぼすとか、溢れるとか、ばらまくっていう意味ですね。スピオ。スピオズビーンズ。豆をばらまく。ビーンズ豆ですね。豆をばらまく。どういう意味か。to give away a secret. 秘密を漏らすという意味ですね。to give a secret. スピオズビーンズ。どう使うかというと、if you told someone about the own surprise party, you'd have spilled the beans or even let the cat out of the bag. The secret is out. もしですね、あなたが誰かにですね、驚くようなことですね、on surprise party、えー、行った場合、you'd have spilled the beans. 秘密を暴露するみたいな感じですね。you'd have spilled the beans.、えー、秘密を漏らすっていう意味ですね。そして同じ表現、イディオムで、let the cat out of the bag という表現もありますね。秘密を漏らすというイディオム。spill the beans. これに出して覚えておきましょう。spill the beans. spread the secret. open the secret ですね。秘密を漏らすという意味の、えー、熟語イディオム。spill the beans. 使えるとかっこいいですよね。では、spill the beans を使って視聴者の皆さんも何かですね、えー、文章を考えていただきたいと思いますね。秘密を漏らす。spill the beans という表現を使って、一文ですね。一文、二文作ってみましょう。さあ、考えてみましょう。スピルズ・ビーンズ。はい。私はですね、一文、スピルズ・ビーンズを使って、文章を考えてみました。言ってみますね、英語で。I can't believe you, you s p i l l the beans. Oh. I can't believe you, you s p i l l the beans. 私はあなたを信じることができません。あなたは豆を壊しますっていう、また直訳になってしまいましたけれども、スピーズビーンズです。秘密を漏らすですよね。えー、Google 翻訳では直訳になってしまうことがありますけれども、私はあなたを信用できない。信じられないです。You spill the beans. あなた秘密漏らしたでしょうと言いたかったんですけれども、直訳になってしまいましたね。I can't believe you. You spill the beans. Oh. What does it mean, the sentence of spill the beans? Not spiritual. I'm talking about spill the beans. Spill. Spill the beans. Spill of the beans. Mame, 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 d d e m a s k e r d m o Spill the beans, t h i s i n e スピーズビーンズで、what does it mean? to give away a secret. 秘密を漏らすという意味ですね。スピーズビーンズという表現を覚えておきましょう。では次ですね。見ていきたいと思います。break a leg. break a leg ですね。直訳するとですね、leg。足をですね、break。壊すという、ちょっと怖いような意味かなと思いますけど、全くそういう意味ではないですね。意味はですね、to wish someone luck. 誰かに対して幸運を、まあ、願う、祈るといった意味になりますね。うまくいくように。break a leg ですね。break a leg、えー。どういうふうに使うか。how do you use it? ということですけれども。this idiom is not at all threatening. 全くこうはイディオムじゃないですよと。often accompanied by a thumbs up. break a leg. まあ、しばしばですね。thumbs up. break a leg. というように使われると。えどういうことかというと、is an encouraging cheer of good luck ということで、まあ、幸運が起こるように人々を励ますときにですね
s u m s up, break a leg という使い方をするという意味ですね。えー、この語源ですけれども、it, it originates from when successful theater performers would to bow so many times after our show that they would break a leg ということで、語源はですね、まあ、大盛況、大成功した、まあ、パフォーマーがですね、まあ、ショーが終わった時に、スタンディングオペーションを受けてですね、長い間ですね、ありがとうありがとうとお辞儀をしてですね、まあ、立ったままお辞儀をして、歓声に応えている。そうしていると、まあ、足が痛くなってくる。えー、壊れそうになる。そこからですね、break a leg ということで、まあ、大成功するようにということを表すイディアムですね。So, to wish someone l i k e まあ、幸運をという感じですね。break a leg. では、この break a leg を使って、視聴者の皆さんもですね、一英文、二文考えてみましょう。break a leg。うまくいくように祈るという表現ですね。break a leg。さあ、どんな例文が出てくるでしょうか、えー、こういう新しいですね、エディアムとか単語とか表現をですね、自分の口から話して使いこなすことで、どんどん自分自身のですね、エクスプレッション、表現リスト、ボキャブラリ,リスト、タンゴリストっていうのがいっぱいになっていってですね、それがすなわち英語力アップにどんどんつながっていきますので、どんどん新しい表現をインプットして覚えていきましょう。Break your leg ですね。Break your leg の使った表現、何か例文考えましたでしょうか私はですね、一文考えてみ,みましたので、今から英語で話してみたいと思います。You will have a game tomorrow, so you're gonna break a leg.You will have a game tomorrow, so you're gonna break a leg. 明日は試合があるので、足を骨折します。<笑>直訳でおかしくなりましたね。Break a leg. Google 翻訳は直訳でイディオも出ないんでしょうかどうでしょうか ?You will have a game tomorrow, so you're gonna break a leg.Cheer up, break a leg.I hope we hope you can do it.Cheer up, break a leg.I hope, we hope you can do it. こ o Google 翻訳がですね、直訳してしまいますけど、チェアップというのは元気づけですね。Break a leg 直訳して足を折ると言ってしまってますけれども、えー、私が言おうとしたのはですね、元気出して、えー、元気を出して、Break a leg やれるよ。I hope you can do it. 大丈夫だよ。ということを伝えようと思いましたね。Break a leg.Cheer up.Break a leg.I hope.We hope you can do it. まあ、Google 自動翻訳もですね、100% 完全ではないので、こういったですね、え、イディオムとかですね、熟語は直訳してしまうということが分かりましたね。えー、ですので、えー、そういう場合はですね、英検一級家事チャンネルをですね、Please subscribe、チャンネル登録していただいて、えー、そしてですね、生の、えー、Native English Speaker が使う Break a Leg、What does it mean to wish someone luck? 誰かにこう祈ること。まあ、こういうイディアムをですね、家事チャンネルからぜひ視聴者の皆さんも、えー、学んでいただければと思います。Thank you very much, very, very much checking my video. A 研一級家事チャンネル。I hope you enjoy some part of my video and I hope you Get some tips to improve English skills. The first and the first and foremost, most important things for us to improve our English skill is just enjoy learning English. So let's remember new English vocabularies, expressions like that with fun, right? So thank you very much for watching my video till the end. I hope see you next time on my next video. Have a good day and goodbye.